este es mi cuarto, mi templo, podría ser tu cuarto, tu templo, o el de cualquier niño o niña de cualquier lugar del mundo. ¿Por qué un templo? Porque es sagrado. Porque en tu cuarto se crean mundos. Yo acá creé mi mundo y hoy les vine a contar cómo encajé mi mundo en el mundo. Que a veces es donde se complica un poco. Eh, empieza cuando sos chiquito, ¿no? Tu cuarto, empiezas a escuchar, a ver, a pensar, a sentir y empiezas a, a desarrollar lo que para mí es el superpoder de los humanos que es la imaginación y la proyección propia. El verse, el sentirse, el imaginarse en donde uno quiere estar. Uno empieza a ver películas, ¿viste? Tipo Spider-Man y los chiquitines, ¿viste? Flashan que le va a salir la, la tela de araña, ¿viste? Yo me acuerdo, me gustaba mucho Hulk, ¿viste? Ah, sentía que en cualquier momento me iba a poner verde, ¿viste? Y eso es, eso es poderoso. Uno empieza a probar cosas, y yo me crucé primero con el skate. Me encantaba, me encantaba lo urbano de muy chiquito y mi mamá me llevaba siempre al skate porque le pedía y me dijo, si querés mejorar, juntate con los que lo hacen bien. ¿eh? Así que yo de una siempre fui y encaré a los skaters profesionales ¿viste? que estaban ahí, ¿viste? me llevaba con el que veía que sacaba fotos, me llevaba de piola, como un chiquitín que andaba siempre ahí con, con, con los más grandes para, porque me... Los admiraba. Pero me costó un poco como trascender en el skate, que fue como mi primer proyección personal, que era hacer skate profesional, porque me daba un poco de miedo hacer ciertas pruebas, porque bueno, son es un deporte extremo y no pude trascender en el, en el deporte. Pero también me di cuenta que si a mí me hubiese gustado de una manera así muy, muy, muy pasional este mundo del skate, eh, no está solo el skater profesional, tenés, además del skater pro, tenés el que saca las fotos pro, el que diseña las tablas pro, el que diseña las zapas pro, el que las vende. Entonces hay muchos mundos en un mundo, si hubiese querido trascender en ese mundo. Pero bueno, sos chiquitito y seguís probando otros mundos. Pero es un mundo muy lindo, es el de la historieta, los cómics, eh, ahí ¿viste? Me, me, me puse un poco más en el cuarto acá a dibujar un montón me, me había flashado cómo inventan los universos viste tipo ¿viste? Marvel DC yo dije oh, me voy a inventar mi propio universo viste de CC Comic me entendés PC Comic lo que, lo que sea necesitaba como Marvel viste agarraba a los chicos en, en mi colegio que dibujaban le decía vamos a armar una movida ¿viste? yo te hago el guión vos, vos dibujás viste Iba a clase de dibujo y le decía, tenemos unas una datas, ¿viste? Vamos a armar un, un mundo, ¿viste? Y se me cagaban un poco de risa, pero bueno, era divertido. Mi hija una vez me llevó también a una, una convención para mi cumpleaños en esos años, a una Comic Con, se llaman las convenciones de cómic. Y ahí mi hija siempre me dejó que, ¿viste? que, que haga la mía. Entonces me dejó ahí solo, encaré. Llego, ¿viste? Y, pff, lo primero que me llamaba mucho la atención era que una sección que estaban todos los los dibujantes y los, y los guionistas pro haciendo autógrafo, ¿viste? Tenías ahí, pum, la fila larga. A mí me daba un poco de cosas hacer la fila larga porque siento más que acercamiento, el segundito con, con la firma irte como más de una distancia, así que me quedé de un costado mirando un toque, verlos ahí porque los admiraba y me dio risa como la diferencia que había como tenías de este lado de las mesas toda la gente como esperando así el autógrafo y el otro estaban ellos laburando, metiéndole con toda, haciendo un millón de firmas. Y los hijitos al lado, ¿viste? Algunos estaban como con los hijos así, que fueron a mil comicones, ¿viste? Como... Y me daba, una, me, me daba como risa de la diferencia de las energías. Digo, pa, estos fueron a mil comicones, qué loco, ¿viste? Entonces me fui a dar una vuelta a la comicón, tiene de todo. Increíble. Y en un momento me cruzo a uno de los hijos de los dibujantes que lo, conocí, lo había reconocido. Tenía medio mi edad, así que lo, lo encaro, ¿viste? Le digo, ¿qué onda, guacho? Tremendo lo que hace tu viejo, boludo. Oh, viene ahí. Y pegamos la mejor, nos, nos fuimos a ranchar, a dar una vuelta por ahí. Pegamos la mejor. 
Y después de un rato eh, me dice, che, ¿querés ir al, al BAC ahí con lo conocí a mi viejo, los otros dibujantes? ¿Viste? Dije, de una, vamos. Y un tiro estaba ahí, ¿viste? Comiendo sandwichito con todo, ¿viste? Con el uno de, que de Marvel, ¿viste? De literal. ¿no? Que había laburado en vez de Vendetta, ¿viste? Un recómic, ¿viste? Ya. Estaba ahí en la salsa tirando bocetos, ¿viste? Y yo era un, un... No es que era un prodigio que había... Había mostrado un dibujo, wow, venía a entrar, había encontrado mi manera de meterme, ¿viste? Y eso fue una experiencia muy linda, pero fue un gran aprendizaje también. Un aprendizaje de, que me ayudó mucho en, en la próxima aventura que agarré, que fue la música. Yo me cambié en medio, un par de años después de eso, a un colegio público, artístico. Todos mis amigos músicos en ese colegio. Empezamos a ranchar mucho acá, en mi cuarto. Yo les ponía rap, rap, canciones así, ta, 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 todo el día, pa, 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 canciones, canciones, canciones. Ellos se llamaban del rock, ¿viste? Yo les rapeaba toda la canción así para que conozcan, ¿viste? pa, pa, pa. Me decían, está bueno, está bueno. Mira, me la banco porque dentro de todo también tenés ritmo cuando estás rapeando vos, ¿viste? Deberías rapear tu propia cosa en vez de cantar lo de los demás. Mi amigo que me dijo esto era baterista y yo lo, lo admiraba mucho, entonces me lo dijo, ¿viste? Y... Me puse a, a rapear mis propias cositas, ¿viste? Lo que sentía, pa, pa, pa. Empezó como a crecer algo, una proyección de a, de a poco muy fuerte. Empecé a ver entrevistas también de, de raperos, a ver qué onda, cómo, cómo habían sido su vida, cómo se habían pegado. Y muchos hablaban en cositas en común, que era el lugar y el momento indicado. Hablaban de desarrollar y grabar y estar mucho encerrado des, desarrollando tu... Tu, tu salsa, pero también una vez que está eso desarrollado, salir y, y manifestarlo y encontrarle, ¿viste? Hablaban de, de, de hacérselo escuchar a la gente indicada, ¿viste? Todas estas cosas y dije, pa, de re guachín, iba al skater y me llevaba con todos los pros, ¿viste? De re guacho, después en el dibujo también siempre encontré mi manerita y digo, es esto, ¿me entendés? Es grabar, grabar sacarle toda la salsa que tengo adentro y después voy a encontrar el resto, ¿viste? Uf, ahí me la, mi proyección personal como que creció un montón y empecé a grabar. Y en Mar del Plata, en mi cuarto, empecé a hacer mi primer disco. Ni bien empecé a los tres meses de empezar a grabar, pa, 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 empecé a hacer mi propio disco. Hice la, la instrumental, hice todas las producciones, hice las voces, lo edité, hice la tapa, lo subí a YouTube. Dije, uff, Aparte era todo en inglés, era como medio loco porque grababa como en inglés, porque era lo que me gustaba. Y dije, uh, uh, lo saco y te va a pasar algo y tuvo, viste, 10 visitas en el primer mes, viste, como que... Yo estaba convencido, pero bueno, fue un choque en la realidad y la aposta es que medio que entendí que era, bueno, no era solo sacarlo, grabarlo, era la otra parte que también me estaba dando cuenta. Y dije, va a pasar, va a pasar. Un día me llegó un mensaje de un productor de Buenos Aires que había cruzado con mi música y me dice, te quiero, cruzar, te quiero presentar a, a unos productores que tienen medio tu edad. Sin darse cuenta, me, me presentó a mi, mi equipo de hoy en día. Eh, la primera canción que grabamos juntos, evolucioné cinco años de calidad porque eran chicos prodigios, muy capos, y yo hacía todo solo, quemándome el bocho en mi casa, todo así. Y ahí aprendí algo muy, muy copado, que fue delegar. Delegar para poder trascender. Está bien, yo estaba un montón en este cuarto, pero había que ir a otros cuartos y la unión hace la fuerza. Grabamos como tres años y las conexiones que yo estaba buscando no se estaban tratando de, ¿viste? de manifestar completamente porque no había una movida muy, muy grande de hip hop acá en Argentina. Entonces me fui a Bélgica a vivir. ¿Eh? Yo nací allá y mi papá estaba viviendo allá. Así que me llevé la compu nomás, un par de, de utensilios, la mochila y me fui a vivir al, al altillo de mi viejo. Y allá tenía un amigo que estaba metido un poco en la movida de hip hop allá, que era un poco más pro allá. Él me tiraba todas las fiestas, todos los fines de semana, de todas las fiestas de hip hop que había. Y yo encaraba todas en bici, a veces hasta dos horas, porque mi viejo vivía en el campo y me, llené, me llenaba los, los bolsillos con USBs, con 15 demos y mi Instagram, ¿viste? Y con eso encaraba 
y me metía a toda la fiesta, encontraba la manera de meterme al VIP o al backstage o a lo que sea y, y encaraba a los raperos populares de ahí, que yo los, los tenía junados y los encaraba, viste, hola, me llamo Indra, acabo de llegar de Argentina, viste, grabo unas redatas, por ahí te pinta grabar conmigo, viste, podemos hacer una redata. Y estos pibes en su salsa, en su fiesta, viste, mm. Yo cuando llegaba así me decía, ¡Y, se me cagaban de risa la mayoría. Pero yo sabía que uno, por lo menos por, por, el, por el encare, cuando sos artista, cuando te encara un artista con, con hambre, te toca, ¿viste? A mí me, me vienen, me encaran así, tengo que escucharlo sí o sí, ¿viste? Yo sabía que alguno me iba a escuchar. Volví a mi casa, después de un par de días me llegó un mensajito, ¿viste? Dice, che, estaba bueno las demos, muy buena calidad, ¿viste? ¿Dónde grabas? En mi cuarto. Venite un día, vino una vez, vino dos, vino tres, terminé produciéndole un disco entero a ese chico, ese chico le contó a otro chico, grabé otro disco entero para otro chico, ese le dijo a otro, terminé grabando un par de discos allá, eh, tuve hasta un, di un disco de oro siendo ingeniero grabando para otros artistas y eso fue un lapso de ocho meses de que llegué a, a que estaba ahí, estaba viste con mucha hambre. Y en paralelo a mi crecimiento en, en, en Bélgica, mis colegas amigos de acá, de Buenos Aires, eh, que yo había conectado los años anteriores, empezaron a producir a los que hacían freestyle acá. Porque había una movida muy grande de freestyle, que no es lo mismo que grabar canciones. Y cuando se fusionó este mundo de la superproducción, esto, mis amigos y los freestylers, explotó acá la movida del hip hop explotó una revolución en Argentina muy fuerte de la música por esa fusión. Yo me había ido justo a Bélgica, me fui. Menos de un año, ¿me entendés? Y yo estaba... Digo, no puede ser, tío, me está pinchando, no había movida. Tuve tres años tratando de clavar una movida allá y me, me voy al otro lado del mundo. Bueno, ¿sí? el mundo te va pinchando. A ver qué tanto querés materializar. Así que... En el altillo en Bélgica empecé a grabar en español, que nunca había hecho. Siempre había grabado todo en inglés, mi trip era en inglés, yo escuchaba raperos en inglés. Y dije, este es el momento. Ahí me, me cayó la proyección de cómo voy a hacer que me escuche gente que no conozco. Es, es haciendo con los, estos chicos grandes que produce, los producen mis amigos, ¿viste? Entonces, pa, me hice 3, 5, 10, 15, 30 canciones en español. Las mandé... Y una la eligió Duki, una la eligió Kazu, una la eligió Eko. Y eran chicos muy grandes, ¿viste? Yo tenía 100 seguidores, viviendo un altillo con canciones con chicos que tenían millones de seguidores. Así que lo preparamos, vimos cómo sacarlo y sacamos este primero. Somos estrellitas de rock, vale millón de mi voz. Tu flopa mí que preco, tengo salsita papás. Después de un tiempito sacamos este. Yo. <risa> y cinco días después de sacar el anterior, sacamos este. Tiempo me doy. Aprovechemos el hoy porque soy. Hoy porque soy. Y bueno, estas tres canciones se llaman Mojá, con el Duco, Piso con Eco, Bésame con Seven Kane. Y me cambiaron la vida, ¿viste? Tuvieron todas como más de 10 millones de visitas cada una. Y fue algo muy fuerte, ¿viste? Que había materializado esta cosa que tanto había buscado durante... Ya habían pasado cinco años de la nada. Cuando pasa una cosa así muy fuerte, ¿viste? pasan dos, pasan tres. Un par de días después de sacar el último de los tres, se muere mi abuelo allá en Bélgica. ¿viste? Y al otro día que se muere mi abuelo, me dicen, me llaman de Argentina, me dicen, che, tenés una gira entera, te armamos tú una que vas a tocar por todos lados. Y el remate todo, cuando empieza la gira, el día del velorio de mi abuelo, ¿viste? Entonces tenía que decir o ir al velorio o empezar la gira. Y yo me fui de gira, me fui de gira, hice la gira, 
Mi familia en ese momento se enojó, pero no entendían esta cosa también de los números, ¿viste? De que había pasado de tener 100 seguidores a, en un mes, 100.000 seguidores propios. Gente me empezaba a seguir. Pensaban que por ahí un chuku, ¿viste? Un hack, ¿viste? Que había puesto números. No eran gente de verdad. Pero bueno, lo logramos y fue un desarrollo de acá, en el cuarto de la casa de mi mamá. Después me fui al altillo de mi viejo. Pero además de todo este laburo de cientos de canciones, fue encontrarle un lugar allá, ¿viste? Y salir y encarar el mundo para encontrarle un lugar a tus cosas en el mundo. Porque si no, solo sos un loco, ¿me entendés? Sos un loco que hace cosas y hay una diferencia entre un loco y alguien que encuentra su locura en el mundo. Así que, bueno, esta fue mi historia y le deseo muchísima suerte con la suya. Muchísimas gracias.